കശ്മീർ വിഭജന ബില്ലിന്മേലും പ്രമേയത്തിന്മേലും ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ വെട്ടിലായി കോൺഗ്രസ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം തന്നെയെന്നും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ചൌധരിയും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോര് കശ്മീരിൽ തുറന്ന ജയിലാണെന്നും കശ്മീർ നേതാക്കൾ എവിടെയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരാഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു അതായത് കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഒരുപക്ഷെ രാജ്യസഭയേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലെ പ്രതിഷേധം ലോക്സഭയിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതിർ ചൌധരിയും അമിത്ഷായും തമ്മിൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു ഇരുപക്ഷങ്ങളും കരഘോഷങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നടന്നത് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് കാശ്മീർ പ്രമേയങ്ങളുടെ എണ്ണം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാശ്മീർ റിസർവേഷൻ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ അമിത് ഈ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കടുത്ത ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുകയുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിരഞ്ജൻ ചൗധരിയാണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചത് ഈ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിരഞ്ജൻ ചൗധരി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ ഒരു തുറന്ന ജയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പാക് അധികന കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ചിന്തയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തുറന്ന ജയിലാക്കിക്കൊണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കിക്കൊണ്ട് കാശ്മീരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്ന അഭയം ചൗധരി ശക്തമായി തന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആഭ്യന്തര വിഷയമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അമിത് ഷാ അഭയരഞ്ജൻ ചൗധരിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയും നൽകുകയുണ്ടായി ഇതൊരു ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും പാക് അധീന കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടെന്നും കരുതി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായത് ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിലൂടെ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ദേശീയ വാദം ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാനൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അമിത് ഷാ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഒരു പാക് അധീന കാശ്മീരും ഇന്ത്യയുടേത് തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരി വിഷ്ണു തീർച്ചയായും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പോഴും മൗനമായിരുന്നു ഡി എം കെയുടെ രാജവരെ എന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രതി കശ്മീരിലെ അംഗങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൗനമായിരുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ എത്താം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചെയർമാൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു തത്സമയം പി എസ് സി ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ ആണ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു അപാകതയും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ തെളിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുമാണ് സക്കീർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു തത്സമയം എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കേരള പി എസ് സി കൂട്ടുനിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സി തന്നെ അവരുടെ വിജിലൻസ് വിങ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരിക്കലും കണ്ടെടുക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പി എസ് സി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സമീപനം ഈ ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി അതിൻ്റെ വിശ്വസ്തത മുൻകാലങ്ങളിലും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണവും ഇടപെടലുമാണ് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല അവരിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ കാരൊന്നുമല്ല എസ് എഫ് ഐ ഇത് പുറത്താക്കി വരാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എസ് എഫ് ഐൻ്റെ മേലെ ചാടിക്കാറുണ്ട് അവർ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാരായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ എസ് എഫ് ഐ പുറത്താക്കിയത് അപ്പം അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും എസ് എഫ് ഐക്കാരായാലും ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഈ ഭരണകാലത്ത് യാതൊരു സംരക്ഷണവും കിട്ടില്ല പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ സംരക്ഷണവും അവർക്ക് കിട്ടില്ല കുറ്റം ആരാണോ ചെയ്തത് അവർ നിയമത്തിന് വിധേയമാവും അതൊരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് കേരളം ചെയ്യുന്നത് എസ് എഫ് ഐക്കാരാണോ സി പി എം കാരാണോ എന്ന്
ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണ ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദാരുണ സംഭവം കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടുമാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല അതിനാരാണോ ഉത്തരവാദി അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി എടുക്കും അതിന്റെ തുടക്കമാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് നേരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ നടപടി തുടർന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ പരിശോധിക്കും അതിൽ ആരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട തെറ്റ് ചെയ്തവർ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒപ്പം പി എസ് സി എടുത്ത നടപടി പി എസ് സിയുടെ സുതാര്യത കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആരെയും ഈ സർക്കാർ കുറ്റക്കാരായ ആരെയും ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നതാണ് കോടിയേരി പറഞ്ഞത് ഒരിടവേളയിലേക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പേരിൽ കള്ളപ്രചരണം കാന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നതാണ് പ്രചരണം എന്നാൽ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ നടപടികളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മക്കയിൽ നിന്ന് കാന്തപുരം തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതായി മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു എന്ന് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കാന്തപുരം ഇപ്പോൾ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾക്കായി മക്കത്താണ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റായ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാന്തപുരം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്തയാണെന്നും സർക്കാർ നടപടികളിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കാന്തപുരം ജലീലിനെ അറിയിച്ചു മക്കത്ത് നിന്ന് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള എ പി ഒബക്കർ മുസ്ലിയാര് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാകും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ചാനലിൽ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പച്ച നുണയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ പിന്തുണയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയോ നീരസമോ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഹജ്ജിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് സാമുദായിക സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുമെന്നും അത് കൃത്യമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അത് ആ സമീപനമാണ് കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമല്ല സർക്കാർ ഏത് വിഷയത്തിലും കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവൻ കുമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിച്ചേരിക്കുകയാണ് ജീവൻ അതായത് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ഇന്ന് കോടിയേരി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും പി എസ് സിയുടെ പി എസ് സി ചെയർമാൻ അടുകര് എം കെ സക്കീർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്നോടമാണ് ഇതിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ആരാഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്നോണമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി എസ് സി തന്നെ ഒരു ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി അല്ല പി എസ് സി തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നിലവിൽ പ്രതികളായവർ
ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടി നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശരി ജീവൻ മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ക്യു ആർ എസ് എൽ ജി ഓണം ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ഹുണ്ടായ് ഐ ട്വന്റി കാറും നിരവധി എൽ ജി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സമാനമായി ലഭിക്കുന്ന എൽ ജി ഓണം ലക്കി ഡ്രോ ഓഫറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ എം റോഡിലെ ക്യു ഷോറൂമിൽ നടന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കൂട്ടായി